。没想到风林，连你都伤得这么深，他如此待你，我就更不能饶他。过去的一切都已经过去了，我们都应该学会放下。我放不下。不管他与幕后之间有何矛盾，我一向都很敬重这个兄长，从来没有做过愧对于他的事情。可他却为了自己的野心，把我逼到如此境地，你让我如何放下？对不起啊，风雪，悲剧的造成，我也有错。如果不是我为了成全他，就不会对你有如此的伤害。我不怪你，你是个傻丫头。和我一样，为了爱情，可以不惜伤害自己。是凤林利用了你，我理解你，错不在你。我是个帮凶，怎么会没有错呢？可事到如今，错与不错又有什么意义呢？凤林，他达到了目的。可是他一点都不快乐。你呢？如果有一天你有机会报仇杀了凤林，你会快乐吗？都这个时候，快不快乐还重要吗？重要的是，我要替父皇母后报仇，否则他们在九泉之下怎能瞑目？你知道吗？你现在这个状态，跟当年的凤林是一模一样的。我真的很为你担心，学长，你是担心我呢，还是担心凤林？我跟凤林已经没有任何关系了，我只是怕你会走上他当年复仇的道路。凤雪，放下心中的仇恨吧，这样你才能拥有快乐的未来。我做不到。所以你就来找俊奇是吗？是的。你知道我走到今天，吃了多少苦吗？我怎么能轻易忘掉这些屈辱？局长，你不用担心我，我已经不是当年那个懵懂的太子了。我知道怎么做，才是最正确的选择。凤雪，你和他又有什么区别呢？我该说的都说了。希望你不要后悔自己的决定。我猜，你没有答应凤寻的提议，对吗？你果然是我的知己。谢谢你啊，君奇。谢我？为什么？因为如果你接受提议，就难免会引起两国的战争，导致生灵涂炭。一旦战争，月缺将为首将，他肯定无法置身事外。我爹娘和家人全都在内东关，怕也难逃战祸之苦。我又怎么能够心安呢？除此之外，你就没有为凤林担心过？你希望我为他担心吗？其实我对他早就已经不在意了。说实话，我没有答应凤寻呢，也不是完全因为你。我只是希望我们兄弟之间的事情，应该由我们自己来解决。书有令，将罪犯陈越带走。嗯，王尚书，王尚书凭什么抓我呀？带走！大胆，谁敢？你们竟敢如此对我！快放开我！放开我！敢！全部带走。是。
。哎，你们，老百姓不耐烦走，各位大人，有什么话到刑部再说吧。哎，走，快走！你们不能随便抓人。敬皇上，鸿福齐天。来。瞧瞧瞧瞧，我们家杰儿长得多漂亮啊！等她长大以后啊，准和思雨一样是个大美人儿、嗯。那是，那是。<笑>这次思雨为朕诞下一公主，朕着实高兴，所以特邀宰相大人夫妇进宫一同庆贺。来，朕先敬大家一杯。谢皇上，谢皇上。嗯<笑>，呜。<笑>皇上，本应老臣敬皇上啊！呃，今夜能合家团圆，完全是托了皇上的鸿福啊！啊，再敬皇上一杯，老臣先干为敬。<笑>好，来，哎，以后呢，你们就可以多多进宫来，与杰儿。亲近亲近，这样我们全家也能常在一起，共享天伦了。谢皇上。谢皇上。你们还不认罪吗？王尚书，你告诉我，我们何罪之有？这次工程都是按照计划拨款，所有环节都是通过宰相批准的，我们怎么会贪赃枉法？难道你们想诬陷宰相大人？陈大人说得好，就算桥垮了，也是我们监工不严而已，怎么能够逼我们承认贪污呢？你们还敢狡辩？你们的罪状，本官已经调查的一清二楚。经办人等均已认罪，你们还敢喊冤？王大人，你跟他们不必动气。这些贪官如此顽固，你要是不使用重刑，他们是不会认罪的。嗯，烙刑伺候，是。宰相大人救命啊！宰相大人救命啊！宰相大人，嗯，皇上，朕要感谢你啊，感谢你多年来的辅助。今后朕和朝廷仍很需要你的鼎力相助啊。<笑>哎呀，皇上客气了，此乃臣的职责，敬皇上。哈哈，哎。皇上，臣非常感谢皇上的盛情款待。呃，只是时辰已晚，皇上明日还要早朝，臣就不打扰了。哼，宰相大人不忙走啊！啊，朕酒性正浓，啊，不如留下来再陪朕多喝几杯。也好，也好。<笑>来，思雨，来，我们一起敬你父母一杯。<笑>皇上，请。哈哈哈！哎，陈大人！哎，你这是何苦呢？早点画押，还能少受点罪。荣大人，我们是被冤枉的，我们没有贪污，你让我们怎么认这个罪呀？魏浩，你看陈大人，宁可忍受酷刑，也不认罪，这中间会不会？真的有什么冤屈啊？他们能有什么冤屈？他们是有恃无恐。你们。
们是不是以为有宰相大人给你们撑腰，就会没事了？你们知不知道，这是痴人做梦啊！哎，你说的也对啊。自从皇上喜获公主，与兰贵妃的感情就日益浓厚，和杜家也和乐融融。此时宰相大人又怎么会为了这些小事，与皇上交恶呢？宰相大人，宰相大人，一定不会置我们于不顾的。如果宰相大人想来，早就来了，不会到现在还没有动静。跟他们废什么话？对待他们就得大刑伺候。哎，先别急着用刑，大家毕竟同朝为官，更何况皇上也交代了，只要他们肯画押认罪，就不会追究他们的刑责。皇上真的说可以从轻罚落，当然是真的，我怎么敢假传圣意呢？皇上，臣不辱使命，臣与他们已经认罪招供了，这是供词。请皇上过目。宰相大人，陈越等人对贪赃枉法一事已经认罪了，你觉得朕该如何处置他们呢？啊，呃，皇上，臣以为此事当依法量刑，不容宽待。好，王尚书。既然宰相大人也这么认为，就按他说的办吧。臣遵旨。皇上居然如此设计，为了除掉陈越他们，居然以家宴为由困住了我，使我不能前去解救。大人，我看这事儿。坏就坏在陈越他们身上，就算东窗事发，他们也该矢口否认，死不认账，怎么能轻易认罪呢？事已至此，宰相大人也别为陈越他们生气了。皇上既然有心削弱您的势力，您就得尽早想办法应对呀、啊。皇上定会继续有所行动，接下来不知会对谁下手。宰相大人。眼下我们该怎么办呢？好了，皇上这么做，就是想让我们人人自危，自乱阵脚。你如此紧张，岂不正好掉进皇上的陷阱？宰相大人教训的是，此次皇上只是免去了陈越他们的职务。并没有致以重罪，这就表示皇上对我还有所忌惮。我相信皇上暂时还不愿与我发生正面冲突。你们给我听好了，以后要更加收敛，小心谨慎行事，不能让皇上再抓到任何把柄。是。
吧，真棒！再来一首啊！鹅鹅鹅。不哭不哭啊，公主乖，呜、哦，嗯、哦，不哭不哭，乖啊，小公主乖。小公主怎么哭得这么凶啊？哎，我也不知道是怎么回事，我都在这儿哄了半天了，可是小公主还是一直哭个不停。好，嗯，不哭啊。小公主乖，不哭了好不好？你看这多美啊，跟小公主长得一样。不哭了，不哭了，笑一个。哎，哎，董大人，你跟小公主还真是有缘，我哄了半天她都没笑，你这一逗，小公主就开心的笑了。小公主，董大人啊，娘娘，凤姐虽然年龄尚幼，可毕竟贵为公主，你还是该保持君臣之礼才对。臣确实不该冒犯小公主，请娘娘恕罪。这一次我就不追究了，日后。不可再犯。是，退下吧。是，臣告退。奴臣妾参见皇上万岁。参见娘娘。四雨啊，子期与朕名为君臣关系，但亲如兄弟一般。照常理，他与杰儿也算是叔侄关系。他喜欢杰儿，疼爱杰儿是件好事，啊，以后啊，不必太拘于皇家礼教。臣妾明白。你说什么？大汉把我们买的粮全劫走了？孙无无能，请九王子降罪。这也不能全怪你。谢九王子。九王子，大汗连年征战，导致军粮匮乏，因此经常派人到各部落抢夺粮食。这一次，我们也是突然遭到袭击，才会失去粮食的。大汗为了铲除异己，搞得民不聊生，他这个汗位还能坐得稳吗？九王子说的没错，所以现在各部落族长他们都义愤填膺，正商量着如何除掉这个暴君。我不想参与他们之间的恩怨，当务之急是如何解决我们的粮食问题。我是想着去偷袭大汗的粮仓，可他们防范甚严，很难潜入偷粮。我们还有多少存粮可用？目前情况来看，少则十日，多则半个月。从今天开始，我会对内缩减粮食分配。松武，你立刻对外求援。看看其他组长能否借粮给我们。是，我立刻去问。好，哼，各地的奏表纷纷显示了这一年中防洪得意，减少灾情。另外，加上肃清吏治，效果非常显著。国库的税收也丰盈，这些都是你们的功劳啊！臣等愧不敢当，都是皇上治国有方，才会有今日国富民强之景象。皇上，臣另有喜事要禀告。哦，何事？什么喜事？皇上，四月阁已经竣工落成了。快，随朕去看看。是。可有征儿与向兰的消息？皇上，各地的密探都没有发现娘娘的行踪。你觉得他们会去哪里？末将以为，娘娘应该不在天泽国境内，否则不会这么久都查无音讯。征儿
你一定要让我找到你，这样我就能赢你回来了。小豆子，好好吃啊！是啊，多吃点，慢点吃。哎，娘，我没吃饱，还有没有大饼了呀？嗯，来，娘的给你吃。吃爹的吧，爹不饿。谢谢爹。来吃我的吧。我不饿，你吃吧。别噎着，慢慢吃。不过这里还有。哎呦，小公主乖哦，星儿帮你摇一摇。哦哦，不哭了，不哭了啊！姐儿是怎么回事？为什么一直哭闹不停？回禀娘娘，小公主的身体没有异状，奶娘也刚给她喂过奶。奴婢不清楚小公主为什么一直哭闹不休，你就没有办法让她不哭吗？哭的本宫心烦。小公主不哭了啊，乖。呜、哦。真的，杰儿怎么了？啊，参见皇上。来，朕来抱抱。呜、哦，杰儿乖。不哭了啊！不哭喽！哦，看，他不哭了。今儿这么小就会认人了，父皇一抱，马上就不哭了。真没想到今儿娇小，哭声竟能这么洪亮。嗯，皇上说的是，公主虽不足月，却与足月的孩子一样健康。放肆！嗯、这是你跟奴才该说的话吗？娘娘息怒。小人多嘴了，请娘娘息怒，还不张嘴！杨贵妃，此等小事，何须动怒呢？张公公，你先下去。谢皇上。哦，杰儿乖啊！皇上，臣妾刚才被杰儿吵得心绪不宁的，臣妾失态了，请皇上见谅。哎呀，杰儿，都是你吧？杰儿，你吵到你母妃了，杰儿不闹了啊，你就别再哭了好吗？不是一家人吗？不管有什么困难，我们都得一起面对才是啊！你老实告诉我，村里是不是断粮了？你就别瞎猜了，放心吧。啊！你还瞒我？我就是怕你担心，才不想让你知道断粮的事。你放心，困难只是暂时的，我很快就能解决。我不是说过不想再见到你吗？这么晚了，到我这里来做什么？娘娘，有一件事，我想当面问清楚。你我已无关系，你还有什么要问？娘娘，最近宫中偶有传言，说公主不像不足月的婴儿。娘娘，你能不能告诉我实话？公主究竟是不是皇上的亲生女儿？放肆！公主当然是皇上的亲生骨肉，奴婢参见皇上。
臣妾有失远迎，皇上莫关。朕就是担心杰儿会哭，所以才过来看看他。他睡了吗？谢皇上关心，奶娘已经哄着杰儿睡下了。哦，睡了就好。你也早点休息吧。啊、你脸色可不大好，要多多休息。对了，叶丽娘，把窗户关上。这是一个奴才该说的话吗？还不张嘴！朕为了不让思雨怀孕，朕整日都有服药。公主究竟是不是皇上的亲生女儿？公主当然是皇上的亲生骨肉。这里就是我们今天要采野菜的地方了，大家蹲下来，我教大家辨认一下。看啊，嗯，那大家看，像这种野菜呢，就是可以吃的，像这种叶子小小的、净嫩嫩的这种。来，给大家传着看一下。给，就这种，看到了吗？叶子小小的，给我看看，看，娘。哎，你看这种野菜能吃吗？啊，这种啊不仅能吃，还有清热解毒的功效呢。大家可以多采一些这种，要记住它的样子啊。给，哦，嗯、好，好，大家开始采了。嗯，好，好，来，好，来，要小心啊，有些野菜是有毒的。嗯、知道了。采到了记得问问娘啊。九王子，这些天我跑了好几个部落，每个族长都在咒骂大汗，到处抢粮。逼得大侠都快没饭吃了，根本没有余粮可以借给我们。大家都很困难，看来我们得想其他方法才行。九王子，既然大汗要把我们往绝路上逼，你还顾忌什么？不如答应和凤寻联手合作，如此一来，不仅能解决粮食问题，还能拯救所有部落。子期，河中的两个玉瓶里分别装了血滴，你拿到太医院去验证一下，看是否有血清关系。是，此事事关重大，务必秘密进行。是，去吧，臣告退。慢走，慢走，下次再来啊！来，慢走。嗯。哎呀，李员外，啊，里边请，里边请。下去吧。是。九王子今日约我一晤，是不是决定答应我的提议了？殿下见谅，我的决定还是没有改变。这次见面是有求于殿下。还望殿下慨然相助。人各有志，我也不能勉强。只是不知道有什么地方我能帮到九王子。近来大汗派人四处掠夺粮食，导致我们严重缺粮。为了不让族人继续挨饿，据其后言来此。
，希望殿下能够借粮给我，帮我们渡过难关。这份情谊，君妻将来必加倍奉还。九王子一心顾念百姓，我又岂能袖手旁观？不过，就算我答应借粮，也只能解你一时之困。治标不治本，只要大汗继续穷兵黩武的话，你们的困境就不会得到解决。今日前来只想谈借粮之事，若殿下有不便之处，我也不勉强。告辞了，九王子。九王子误会了，我会抓紧时间准备好粮食，到时我派人通知你。殿下恩德，俊奇，铭记在心。九王子也是为民所请，我理当相助，不必如此多礼。殿下，既然九王子不答应借马，为什么还要借粮食给他呢？九王子不接受提议，并不是想与我为敌，而是不愿天下苍生，饱受战火之苦。如今他们面临困境。我岂能见死不救？嗯，可对方毕竟是敌军，又不肯与我们联手结盟，此举会不会养虎为患？不会。九王子做人一向光明磊落，我相信断不会做出这种背信弃义之事。况且，我们目前需要广结善缘，只要我们力所能及，就尽量帮帮他们。殿下。果然宅心仁厚，思虑深远，末将汗颜。周将军谦虚了，您心为设计着想，忠心可表日月，连我都感佩万分。殿下谬赞了，末将愧不敢当。那此事就有劳周将军尽速去办理了。殿下放心，末将会尽快把粮食送过去。嗯，有劳了。爹，就算九王子不答应和我们结盟，我们可以利用这次机会把谣言散布出去，一样可以引起大汗的猜忌。这倒是个好主意。只要大汗相信天子国在资助俊奇，必会采取报复行动。嗯。殿下，您答应借粮给九王子，是不是也因为月征小姐？你说的没错，我除了佩服九王子爱民如子以外，也是为了月正。他住在九王子的部落里，我怎么能忍心见他挨饿受苦，而不施以援手呢？殿下必须放下所有旧情，否则有一天殿下真的起兵举事，与月缺少爷兵戎相见，又怎么能下得了手呢？请九王子照清单查收。不必了，烦请丁副将回去之后，代我向殿下致谢。请九王子放心，我一定会转达的。嗯，辛苦了。松屋，去借粮食。好。真是可恶！俊奇竟然敢接受敌国的资助，与本王作对。大王这次绝对不会饶过他。大汗，九王子虽然不肯臣服于大汗，可是据臣对他的了解，他应该不会做出通敌叛国的事，还请大汗明察，以免遭人挑拨。大汗，此事早就有迹可循，当年凤林还是梁王之时，就已经拉拢过九王子来对付大汗，如今他当了皇上，当然会顾忌重事。九王子虽然可恶。
，但是罪魁祸首还是凤林。他竟敢无视大汗在位，另想扶持九王子，对大汗不利。没错，最该死的就是凤林。待本王拔了这个恶根，九弟就没有了靠山。看他还能耍什么花样！嗯，八汗，立刻去准备军粮马匹，本王。要向天资国开战，遵命不检验，确认毫无血缘关系。臣不敢冒犯娘娘，臣该死，臣对不起娘娘，现在只有以死谢罪。如果你不想我跟着你一起死，就得好好活着。不哭了。不哭了，好不好？不哭了啊！来，不哭了，不哭了，笑一个。哎哎，荣大人，你跟小公主还真是有缘，我哄了半天她都没笑，你这一逗小公主就开心的笑了。如果我把检验结果如实的呈给皇上，思雨该怎么办？皇上会如何处置她呢？他们母女会不会因此而丧命？杏儿，可是。如果我隐瞒事实，欺蒙造假，岂不是有负皇上对我的信任，成了不忠不义之人吗？杏儿，你到门外守着。别让任何人进来。是。你上次私自来见本宫，就险些被皇上撞见。今日你怎么还敢再来？是不是害死本宫，你才会如意呀、啊？你放心吧，这是我最后一次来看你们母女。从今以后，我不会再来打搅你们了。希望你真的能够做到。尽自己的力量，保护好你们母女，不让你们受到任何委屈。可是我也明白，自己的能力有限，能为你们做的事，真的是少得可怜。既然你知道自己能力有限，就什么都不要为我们做，最好远远的避开我们。这样对我们母女反而最安全。我会的，我保证会离你们远远的，再不会影响到你们的生活了。好，既然你的话说完了，你可以走了。我想问你，有没有喜欢过我？没有。难道你心里就没有闪过一丝喜欢我的念头吗
，无论是过去、现在或是将来，无论什么时候，我都不会有喜欢你的念头。思雨，也许是我痴心妄想，但我仍很高兴自己能够爱过你。我走了，你好好保重自己，好好照顾妻儿。